ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แซมของเรานะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์งานของเราขึ้นมาก่อนนะครับเข้าไปที่ได้ซีนะครับแซมเฮดทีด็อกนะครับสร้างในที่ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าเวิร์กช็อปเอาไว้ละนะครับข้างในเดี๋ยวจะเก็บไฟล์ที่เป็น PHP ของเรานะครับอโอเคนะครับเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสับลามเทคขึ้นมานะครับหรือว่าใครใช้อิเดเตอร์ตัวอื่นก็ก็ตามสะดวกนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะมาสร้างหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าหน้าหน้าโชว์ก่อนแล้วกันนะครับหน้าโชว์ข้อมูลนิสิตนะครับโชว์เป็นหน้าโชว์สตูเดนต์นะครับก็เซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์เป็นชื่อว่าโชว์สตูเดนต์นะครับอยู่ที่เวิร์กช็อปนะครับ show underscore student php save อ่าครับได้มาหนึ่งไฟล์แล้วนะครับนี้เราก็สร้างอ่าฟอร์มขึ้นมานะครับจากอ่าตามตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับมีละลำดับรหัสชื่อสกุลที่อยู่บนโทรศัพท์สาขาวิชานะครับตามตามตามสไลด์เลยแล้วกันนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สร้างขึ้นมาก่อนอ่าทีนี้เราจะสร้างตารางขึ้นมานะครับสร้างตารางขึ้นมาอ่าเราให้เป็นอ่าให้เป็นอะไรดี h 1นะครับ h 1เป็นหัวข้อมันแล้วกันนะครับ h 1เราให้เป็นชื่อว่า table นะครับ table ชื่อว่า student student นะครับ h 1ก็จะมีนะครับขอดูก่อนมีลิงก์นะครับเพิ่มนิสิตนะครับเพิ่มนิสิตให้เป็น h อ s 3แล้วกัน h 3เพิ่มข้อเพิ่มนิสิตแล้วกันเพิ่มข้อมูลนิสิตนิสิตนะครับทำลิงก์ให้หน่อยนะครับ a l e t ครับอ้าวแคปล็อกหรือเปล่า a เล็บเท่ากับยังไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้ว่าจะลิงก์ไปไหนเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นเมนูนี้เราจะสร้างเทเบิลของเรานะครับปึ๊บเทเบิลก็จะมีใส่บอร์เดอร์ให้หน่อยครับจะได้เห็นบอร์เดอร์เท่ากับหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ทีเฮดของเราทีเฮดของเราทีเฮดของเราก็จะมีทีอาแล้วก็ทีเอชมีข้อมูลอยู่ข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีลำดับที่รหัสชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็จะเรียงตามนี้เลยก็คือลำดับที่นะครับลำดับที่อะไรก็พิมพ์หมดลำดับที่รหัส
จำตัวนิสิตหาประจำตัวนิสิตแล้วก็มีชื่อนามสกุลครับที่อยู่ที่อยู่แล้วก็โทรศัพท์ก็สาขาใช่ไหมครับโทรศัพท์สาขาวิชาโอเคเราได้ทีเฮดนะครับทีบอดี้ของเราที่บอดี้ข้างในบอดี้ของเราก็จะมีเดี๋ยวเราจะในบอดี้ของเราจะปริ้นผลลัพธ์ออกมานะครับตอนนี้เราใส่ข้อมูลเป็นดัมมี่ไปก่อนนะครับใส่ข้อมูลเป็นดัมมี่ไปก่อนทีอาร์ข้างในมีทีดีใส่ข้อมูลเป็นดัมมี่ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้โชว์เห็นถึงหน้า,ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดอ่าโอเคเราใส่ข้อมูลเป็นดัมมี่ไว้ก่อนนะครับลำดับที่หนึ่งนี่ก็เป็น x x x x x x x x ไปก่อนนะครับอ่าลองลันผลลัพธ์ดูก่อนนะครับ local host แปดศูนย์แปดศูนย์นะครับ workshop select show สตูเดนอ่าโอเคเออปุ๊บปุ๊บลืมสาขาอ่าสาขาสาขาดีดีตัวหนึ่งอ่าโอเคดีเฟดดูก่อนโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลเป็นดัมมี่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลิงก์มาละอันนี้เราจัดให้อยู่ตรงกลางนิดหนึ่งดีกว่าครับตรงพอดีเราใส่เป็นเซนเตอร์นะครับเราย้ายพวกนี้ไปปุ๊บโอเคนะฮะเราได้เทเบิลแล้วนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับหน้าโอเคหน้าหน้าวิวของเรานะครับหน้าโชว์สตูเดนต์ของเราครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําหน้าต่อไปนะครับก็คือหน้าอะไรดีหน้าเพิ่มละกันนะครับหน้าแอดสตูเดนต์นะครับหน้าแอดสตูเดนต์นะพอเราคลิกลิงก์ปุ๊บมันจะกระโดดไปที่แอดสตูเดนต์นะครับโอเคเรา new file มาหนึ่งไฟล์ new file มานะครับ save ชื่อว่า add underscore student php นะครับแล้วก็ save โอเคก็เหมือนเดิมปุ๊บนะครับอันนี้เป็นหน้าใส่เตอร์เให้เป็นหน่อยเป็น add student เดนนะครับแอสตูเดนใส่เป็นชื่อชื่อหน้าเพจเลยก็ได้นะครับจะได้จำง่ายแอสตูเดนต์ดเอชพีโอเคทีนี้บอดี้เราให้เป็น
อยู่ตรงกลางเซนเตอร์เซนเตอร์นะครับให้ให้ทั้งหมดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะทำการแอดข้อมูลลงไปนะครับเดี๋ยวเปิดดูหน้าสไลด์ก่อนนะครับหน้านี้นะครับหน้าการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นเท็กต่างๆเพื่อให้จะกรอกข้อมูลแล้วก็บันทึกไปนะครับทีนี้บันทึกปุ๊บมันจะต้องส่งค่าไปยังส่งค่าฟอร์มเนี่ยนะครับกลับไปที่ไฟล์เพื่อทำการอัปเดตนะครับโอเคเราก็สร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับฟอร์มแอคชั่นนะครับแอคชั่นอะไรนะครับเมทตอดสร้างไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรฟอร์มนะครับข้างในฟอร์มของเราก็จะมีะนะครับมีอินพุตต่างๆนะครับก็เราเอาไงดีหน้านี้ดูเขาดูตัวอย่างก่อนนะครับก็จะมีหน้าเพิ่มข้อมูลนิสิตนะครับกับหน้าหลักนะครับอ่าเดี๋ยวเราทำตามนี้เลยแล้วกันก็คือ h 1นะปุ๊บนะครับเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลนี่สิทธิ์นะครับเพิ่มข้อมูลนี่สิทธิ์นี่ก็จะเหมือนเดิม S3 S3 เป็นกลับกลับสู่หน้าหลักอ่ากลับสู่หน้าหลักนะครับก็กลับสู่หน้าหลักก็ทำลิงก์ให้หน่อยนะครับ a s l e f เท่ากับยังไม่รู้ว่าไปไหนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมแท็กปิดให้เรียบร้อยนะครับแท็กปิดให้เรียบร้อยโอเคทีนี้เราต้องมีฟิลต่างๆใช่ไหมครับมีที่จะกรอกข้อมูลก็จะมีรหัสชื่อนามสกุลต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จัดการเพิ่ม Input ก่อนอื่นเราต้องเขียนว่าเริ่มต้นด้วยรหัสนิสิตรหัสนิสิตเขียนถูกไหมเนี่ยรหัสนิสิตนะครับพอดีสับรามมันไม่ค่อยลองรับภาษาไทยเท่าไหร่นะครับปุ๊บก็อินพุตครับไทป์เป็นเทกแล้วกันนะครับรหัสนิสิตก็จะเป็นไทป์เป็นเทกนะครับก็ตั้งชื่อให้หน่อยเนมแล้วกับเป็นสติลเดนสติลเดนนักสกอร์ไอดีนะครับตั้งชื่อเป็นสติลเดนนักสกอร์ไอดีให้จำง่ายนะครับรหัสนิสิตต่อไปก็จะเป็นชื่อชื่อปุ๊บนะครับก็อินพุตเทคเหมือนเดิมตั้งชื่อให้เป็นเนมชื่อว่าสติลเดนตัวนี้ไม่ชื่อตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับใน Database ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เพื่อให้จำง่ายแค่นั้นเองนะครับชื่อตรงนี้สามารถตั้งอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเราจะส่งค่าไปเนี่ยต้องจำให้ได้นะครับว่าเราจะต้องไปรับค่า Input พวกนี้นะครับมาจากเจ้าชื่อพวกนี้นะครับต้องจำให้ได้นามสกุลนามสกุลอินพุตเหมือนกันนะครับเนมก็จะเป็นสติลเดนแล้ว
s c o r e last name นะครับต่อไปที่อยู่ที่ที่อยู่ก็ input ที่อยู่เนี่ยเราเราใช้เป็น input เราใช้เป็น tag area ดีกว่านะครับใช้เป็น tag area ดีกว่า tag area tag area นะครับให้ row เท่ากับ3คอลัมน์เท่ากับเท่าไรดี20แล้วกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นรหัสที่10ชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สาขาวิชาโทรศัพท์บริษัทก็จะเป็น input text name ตัวกับ student tail สาขาวิชาก็สาขาวิชาให้เป็นอะไรดี input ละกันนะครับ input text name กับ student แล้วสกอร์ major สกอร์ major โอเคอ่าลองรันผลลัพธ์ดูก่อนนะครับหน้าเอ่ออะไรนะหน้า add student ใช่ไหม add student ปุ๊บออกมาเอ่อนะครับเพิ่มข้อมูลนิสิตเคมันเรียงกันเดี๋ยวเราจะจัดจัดสักนิดหนึ่งนะครับเราจัดโดยเราใช้เอ่อใช้อะไรดีเอ่ยเราใช้ table มาครอบแล้วกันนะครับ table นะที่อ่า td table มาครอบแล้วกันโอเคเอารหัสสิบไปปุ๊บมาครอบ td ก็มาใส่ปึ๊บปึ๊บทำสักคนปีมาใส่ที่อยู่ในแท็กแอเรียนะครับแล้วก็เบอร์โทรยังไม่ครบใส่ตุ๊ดตุ๊ดเช็คก่อนเล็กร้อยนิดนึงผมลืมตัวนี้ไปมันหายไปพุทธเทคตัวไหนหายอีกโอเคนะอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดูดีเฟสมันดูปุ๊บโอเคอ่าอ่าตรงนี้หายไป
protect area. Okay. to mm. okay if it's to boop okay เราได้แล้วนะครับเราปุ่มเรายังไม่มีนะครับปุ่มเรายังไม่มีก็เพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับสุดท้ายก็จะเป็น t r t d เพิ่มปุ่มเข้าไปอันนี้ให้เป็นปุ่มของเราเป็น input ไทเป็น submit นะครับตั้งชื่อให้กับปุ่มชื่อว่า b b t n l s c o r e d ลกันนะครับเป็นปุ่มที่ไว้เพิ่มครับวาลูให้เป็นบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลแอบบันทึกข้อมูลนะครับอลองรีเฟซดูก่อนปุ๊บอ่าโอเคที่นี่ปุ่มเรามันอยู่ทางซ้ายไปหน่อยเราปรับให้มันเป็นเอ่อ c o s p a n นะครับ2นะครับแล้วปรับให้อยู่ตรงกลาง align center โอเค face ปุ๊บโอเคเราได้ละตอนนี้กดไปยังไม่ไปไหนนะครับกลับสู่หน้าหลักก็ยังเรายังไม่ได้ทำไม่ได้ลิงก์อะไรนะครับเรายังไม่ได้ลิงก์อะไรตอนนี้เราได้2 2หน้า2เพจแล้วนะครับก็คือหน้าโชว์หน้าแอดนะครับโชว์แล้วก็แอดโอเคเดี๋ยวทำลิงก์ก่อนแล้วกันนะครับไปที่หน้าหน้าโชว์ก่อนนะครับหน้าโชว์ตรงที่เพิ่มข้อมูลนิสิตนะครับเพิ่มข้อมูลนิสิตอ่าดูหน้านี้ก่อนนะครับหน้าโชว์ไหนเอ่ยโอเคนะครับหน้าโชว์พอเรากดเพิ่มข้อมูลนิสิตปุ๊บนะครับเพจนี้ลิงก์นี้มันจะต้องกระโดดไปที่ add student นะครับกระโดดไปที่ add student แล้วก็ลิงก์ไปที่ add underscore student จุด php นะครับ save นะครับอลองดูก่อนปุ๊บกดเพิ่มอ่าก็จะมาหน้าอ่าหน้า add student นะครับ php นะครับทีนี้กดกลับสู่เมนูหลักมันก็จะต้องกระโดดไปที่หน้าโชว์สตูเดนนะครับก็ทำลิงก์ให้ก่อนไปที่หน้าแอดก็ใส่ไปว่าโชว์โชว์สตูเดนพีเอชพีอ่าโอเคทดสอบดูก่อนนี่กลับสู่หน้าหลักอ่าเพิ่มข้อมูลโอเคนี่เราได้สองหน้าแล้วนะครับหน้าเพิ่มนะครับหน้าเพิ่มข้อมูลกับหน้าโชว์นะครับหน้าเพิ่มข้อมูลกับหน้าโชว์ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะครับมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อให้ติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับให้ต่อกับฐานข้อมูลเพื่อที่จะทําการเพิ่มข้อมูลนิสิตลงไปนะครับทําการเพิ่มข้อมูลนิสิตลงไปโอเคทีนี้เราเ,าเราไปทําอะไรต่อดีเราจะต้องทําไฟล์ก่อนอื่นที่เราจะติดต่อกับ Database ได้นะครับเราจะต้องมีไฟล์เราจะต้องทําการ Connect Database ก่อนนะครับสมมติเราอยู่ที่นะครับตอนนี้เรามีก่อนนี้เราทำ database ไปแล้วนะครับชื่อว่า db underscore student นะครับแล้วก็มี table ชื่อว่า student นะครับอยู่ข้างในนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะรเดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปแต่ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะ php มันจะติดต่อกับ database ของเราได้นะครับ
ก็จะต้องมีไฟล์ต้องสร้างการคอนเน็กชันขึ้นมาก่อนนะครับคือให้มันคอนเน็กให้เรานิวไฟล์ขึ้นมาโทษทีให้เรานิวไฟล์ขึ้นมานะครับเซฟแล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า connect นะครับ connect connect อะไรดี connect underscore db นะครับ php นะครับ connect database อันนี้มัน contact connect กดปิดนะครับ connect database ถ้าพี่พีกด save นะครับแล้วเราก็ทำการประกาศแท็กของ php ขึ้นมานะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่า host นะครับเท่ากับ local host นะครับเพื่อบอกว่าเราจะใช้ตัวแปร host นะครับเพื่อไปเก็บค่าของ local host เอาไว้นะครับตัวแปรชื่อว่า user นะครับเท่ากับ root นะครับยูเซอร์ของเราใช้รูทนะครับของคนอื่นนะครับก็น่าจะใช้รูทเหมือนกันนะครับเราตอนแรกเราไม่ได้เซตค่าอะไรไว้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็ให้เป็นว่างๆนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าพาสเวิร์ดตอนที่เราติดตั้งแซมนะครับดัตเตอร์เบสนะครับดัตเตอร์เบสของเราชื่อว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูละเราชื่อว่า db ด้วยสกอร์ติวเดนนี่นะครับอย่าลืมนะครับใครตั้งชื่อ Database เป็นชื่อไหนนะครับเนี่ยผมเป็น db student นะครับ db student ครับโอเคเช็คให้ดีนะครับไม่งั้นจะ connect กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับตัวแปร db con นะฮะ db con เท่ากับ my sql i underscore connect นะครับก็ host นะครับคอมม่าใส่พารามิเตอร์เข้าไปก็นะครับที่เราประกาศไว้ user คอมม่าครับ password ก็ Uh, database นะครับใส่ parameter ไปให้ครบนะครับเช็คก่อนถ้านะครับถ้า uh, db connect เนี่ยนะครับ db connect โอเคอันนี้ผิดอย่าลืมเครื่องหมายตัวละสายนะครับถ้ามันเป็นตัวแปรนะครับถ้า db connect เนี่ยมันนะครับไม่มีค่าหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะคอนเน็กต์ดัตเตอร์เบสได้นะครับก็ให้แจ้งเตือนว่าไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับแล้วให้โชว์เออร์เลอร์ขึ้นมานะครับ my sql i เอ่อสกอร์คอนเน็กเออร์เลอร์นะครับนี่นะครับเขาก็จะแสดงเออร์เลอร์ขึ้นมาให้เรานะครับกรณีที่ไม่สามารถคอนเน็กได้นะครับก็จะแจ้งแต่ว่ากรณีที่ถ้าคอนเน็กได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถ้าคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเช็คดูก็ได้นะครับเอลอ่าเอลอ่าถ้าสมมุติว่าคอนเน็กได้นะครับก็ให้เอ็กโคข้อความว่าอ่าอ่าติดต่อติดต่อฐานข้อมูลได้นะครับติดต่อฐานข้อมูลได้นะครับนะแล้วเซตให้กับ my sql i เดอร์สกอร์เซ
Nó sẽ có set Cứ hay long lap UTF 8 UTF 8 Hay long lap UTF 8 Ok À, เดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันจะคอนเน็กได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราสร้างไฟล์คอนเน็กขึ้นมาละวิธีการก็คือหน้าโชว์เนี่ยนะครับเราจะต้องไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อมาโชว์นะครับข้างในนี้นะครับโชว์ข้างในนี้ในทีบอดี้เนี่ยนะครับให้มันรันออกมานะครับสมมติมี5คนมันก็จะรันผลลัพธ์ออกมา5คนนะครับที่เราต้องการจะเรียกดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็เราจะต้องทำการคอนเน็กไฟล์โชว์สติเดนนะครับโดยการไปเรียกไฟล์นะครับไปเรียกไฟล์ที่ชื่อว่าคอนเน็กคอนเน็กดีบีมานะครับเปิดแท็ก php ขึ้นมานะครับแล้วทำการรีควายนะครับรีควาไฟล์ที่ชื่อว่า connect n e s c o r e db นะครับเพื่อที่จะไปเรียกไฟล์ connect นี่มานะครับโอเคนะครับลองทดสอบดูก่อนนะครับเราไปที่ show student ของเรานะครับอ่านะครับพอรีเฟซปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะทำการติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับมันจะแอคโคข้อความขึ้นมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราติดต่อกับ Database ของเราได้ละติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับอ่าสมมุติว่าเราอ่าลองเช็คดูก่อนสมมุติว่าอ่าเราอ่าตั้งอะไรผิดสักอย่างหนึ่งนะครับ Database มันผิดชื่อความจริงจะต้องมี S แต่เราไม่ได้มี S นะครับชื่อเราผิดนะครับอ่าเฟซดูปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความว่าเออร์เรอร์นะครับมันไม่พบ Database ที่ชื่อนี้นะครับก็คือแจ้งมาว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็จะแจ้งเตือนออกมาให้นะเราก็ดูเออร์เรอร์ของเรานะครับแล้วกันโอเคนะครับอ่าในที่นี้คือถ้าเราติดต่อได้นะครับมันก็จะแสดงข้อความว่าติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับผมไม่อยากให้มันโชว์ขึ้นมานะครับคอมเมนต์ไว้แล้วกันโอเคนะครับนี้เราติดต่อได้แล้วนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับไฟล์ add student นะครับ add student เนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องเ,อเรียกไฟล์ connect db ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งนะครับฟอร์มตัวนี้นะครับพอเรา submit ปุ๊บเนี่ยฟอร์มหน้า add เนี่ยนะครับเราจะให้ไปแสดงผลหรือว่าให้มันทำงานที่หน้าเขาเรียกว่าหน้า update student นะครับเดี๋ยวเราจะ action ไปที่หน้า update student นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีหน้า update student นะครับอ่าโอเคงั้นเราเขียนลิงก์ไว้ก่อนนะครับเขียนลิงก์รอไว้ก่อนพอเรากด submit ปุ๊บนะครับ action ที่มันจะไปนะครับลิงก์ที่มันจะไปก็คือจะต้องไปที่หน้า update score to php นะครับ method ส่งเป็นแบบ post นะครับส่งเป็นแบบ post นะครับพอ submit ปุ๊บจะต้องกระโดดไปที่หน้า update student นะครับ student หรือ s นะครับ student php โอเคนี่เราลองให้เรา new file ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับ save ชื่อว่า update score student php save นะครับหน้า update student นะครับหน้านี้นะครับจะเป็นคนเป็นหน้าที่จะรับ
ข้อมูลจากหน้าแอดเข้ามานะครับส่งแบบโพสต์เข้ามาอยู่ที่หน้าอัปเดตสตูเดนต์นะครับถ้าเรากดสับมิดมานะครับอ่านี่ปุ่มสับมิดเข้ามานะครับส่งเข้ามาเป็นแบบโพสต์โอเคนี้เราจะทำการสร้างไฟล์อัปเดตสตูเดนต์ขึ้นมานะครับวิธีการก็คือเราก็เปิดแท็ก PHP ขึ้นมาโอเคปุ๊บนี้นะครับหน้าอัปเดตสตูเดนต์เนี่ยเราจะต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการเอาข้อมูลเนี่ยไปอินเสิร์ตเข้าไปในเพิ่มเข้าไปในดัตเตอร์เบสของเรานะครับฉะนั้นมันจะต้อง require นะครับ require ไฟล์ที่ชื่อว่า connect นะครับ score db p นะครับ connect อันดับแรกเลยนะครับโอเคหน้าแอดของเรานะครับหน้าแอดของเรากดแอดปุ๊บนะครับข้อมูลที่ได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้านี้ก่อนนะครับเอาไปหน้าโชว์โชว์ก่อนพอเรากดเพิ่มข้อมูลปุ๊บนะครับกระโดดไปที่หน้าแอดสตูเดนต์นะครับแอดสตูเดนต์พอเรากรอกข้อมูลอะไรลงไปนะครับสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลลงไปกดบันทึกนะครับเห็นไหมครับลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างมุมซ้ายมือของเรานะครับมันจะขึ้นลิงก์ไปที่อัปเดตสตูเดนต์นะครับถ้าเรากดบันทึกปุ๊บมันจะกระโดดไปที่อัปเดตสตูเดนต์ทันทีนะครับอ่าเราลองเทสดูก็ได้นะครับพอเรากดบันทึกปุ๊บให้ถ้าสมมุติมาหน้านี้จริงๆนะครับให้โคว่าอัปเดตเพจอ่าแค่นี้ก่อนลองเทสดูก่อนนะครับว่าจะมาหรือเปล่าอาริเฟตกรอกอะไรไปก็ได้นะครับกดบันทึกปุ๊บอ่ามาอัปเดตเพจแสดงว่าลิงก์มาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะรับข้อมูลยังไงนะครับวิธีการรับข้อมูลแบบโพสต์ก็คือเราก็ต้องมีตัวแปรที่เป็นอ่าโกลบอลนะครับขึ้นมารับก็คือตัวแปรแล้วสายแล้วสกอร์โพสต์นะครับเพราะเราส่งแบบโพสต์ใช่ไหมครับนะครับข้างในก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อเท็กต่างๆที่เราส่งมาเนี่ยเท็กบ็อกซ์ต่างๆเนี่ยนะครับพวกอินพุตเท็กต่างๆเนี่ยอินพุตไทป์เป็นเท็กหรือว่าเท็กแอเรียต่างๆพวกนี้นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยอ่าโอเคตอนนี้เราอ่าผมลืมตั้งชื่อตรงที่ tag area นะครับ name เท่ากับ student score address อ่าลืมตั้งชื่อโอเคเดี๋ยวเราจะเอาชื่อนี้ไปนะครับเพราะว่าอ่าเวลารับเราจะต้องรับค่าจาก input tag พวกนี้นะครับ input พวกนี้อ่าก็จะเป็น student id ใช่ไหมครับเราก็สร้างตัวแปรเข้ามารับนิดนึงนะครับชื่อแบบนี้มันจะยาวไปเวลาเราเอาไปเขียนนะครับเวลาเขียนโค้ดเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับ s n e r s c o r e id ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เก็บค่า student id ที่ส่งมาจากหน้า add student นะครับอืมนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น s n e r s c o r e first name ก่อ first name เท่ากับ post นะครับ post อะไรครับ student สกอร์ first name ต่อไปก็จะเป็น s สกอร์ last name เท่ากับ post ดูเด่นดูสกอร์ลาสเนมทำให้ครบนะครับรับค่ามาทุกตัวอ่า
first name last name แล้วก็อะไรอีก address tail student แล้วก็ major post นะครับเราส่งแบบ post มาอ uh, student major โอเคนะครับนะครับถ้าเราอยากจะเทสดูว่ามันส่งข้อมูลมาจริงๆหรือเปล่านะครับเราก็ลอง echo s นะครับตัวแปรที่เราตั้งมานะครับ echo อะไรดี first name f i r s t first name ลืม s first name แค่นี้นะครับเราลองไอโคดูก็ได้นะครับว่าเขาจะส่งมาจริงหรือเปล่านะครับอ่าไปที่หน้าโชว์โชว์นะครับเพิ่มนะครับเราลองกรอกข้อมูลลงไปชื่อเป็นปุ๊บนะครับกดบันทึกนะครับก็จะส่ง ID นะครับ student ID แล้วก็ชื่อของเรามานะครับโอเคสแสดงว่าส่งข้อมูลได้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนี้เราเพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มก็จะกระโดดมาตรงนี้นะครับอันดับแรกเราจะเพิ่มข้อมูลนะครับเราเพิ่มข้อมูลก็ครับเราบอกว่าถ้านะครับอฟถ้าเอ่อ e s e t นะครับเช็คก่อนว่ามีการส่งข้อมูลแบบโพสต์แบบโพสต์มาหรือเปล่านะครับโดยที่ปุ่ม btn นสกอร์แอดนะครับถ้ามีการส่งข้อมูลมาแบบโพสต์โดยใช้ปุ่ม btn แอดนะครับ btn แอดก็คือปุ่มที่หน้าบัตเทนที่หน้าแอดสตูเดนนะครับตรงนี้นะครับเราตั้งชื่อเป็น btn a d นะครับถ้ามี btn a d นี้ส่งมาแบบโพสต์แสดงว่ามีการต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับถ้ามีแบบนั้นจริงๆนะครับก็ให้ทำการนะครับก็ให้ทำการเขาเรียกว่าทำการเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับทำการเพิ่มข้อมูลโดยใช้ตัวแปร SQL นะครับเท่ากับใช้คำสั่ง SQL นะครับตัวนี้เป็น insert นะครับ insert into insert into นะครับตารางของเราชื่อว่า student student ใช่ไหมครับ student ข้างในตารางของเราก็จะมีฟิลต่างๆนะครับ student s c o r e id นะครับแล้วมีอะไรอีก student s c o r e fir first name student s c o r e last name student มาสกอร์แอดเรสตูเดนมาสกอร์เทลนะครับ
แล้วก็ still เล่น d u s c o r e major โอเคคำสั่ง insert into นะครับปุ๊บเอามาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับ dot ต่อด้วย value นะครับ value นะครับ value ข้างในก็จะเป็นนะครับวงเล็บอธิบายก่อนก็คือ insert into table ชื่อว่า student นะครับข้างใน table student เนี่ยของเรามีฟิลชื่อว่าเป็นมีฟิล student id นะครับซึ่งเก็บรหัสนิสิตของเราไว้นะครับ student first name student last name student address student tail นะครับ student major นะครับแล้วทีนี้วาลูที่เราจะอินเสิร์ตเข้าไปก็คือตัวแปรนะครับ s n e s c o r e id นะครับตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับเราจะอินเสิร์ตเข้าไปนะครับคอมมาตัวต่อไปก็คือ student last name นะครับแต่เรา student เอ่อ first name นะครับ student first name คอมมาปุ๊บ student last name คอมมา student uh, first name last name address คอมมา student uh, tail comma student uh, major โอเคนะครับครบทุกตัวแล้วนะครับอย่าลืมเซมิโคลอนปิดโอเคทีนี้เราได้คำสั่ง SQL ในการแอดข้อมูลลงไปแล้วนะครับก็ทำการสั่งให้ mysql i l s c o r q u e r ครับสั่งให้ q u e r q u e r อะไรนะครับก็ต้องใส่ db con นะฮะไปด้วยนะครับเพราะว่า db con นี่ก็คือ,อ,อ Database ที่เรา connect เอาไว้นะครับแล้วก็ SQL ของเรานะครับคอมมาครับเก็บไว้ที่ตัวแปร r e s u l t แล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาไปเช็คอีกทีหนึ่ง r e s u l t เท่ากับ MySQL q u e r นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา r e s u l t ไปเช็คนะครับตัวแปร DB คอนตัวนี้มาจากไฟล์คอนเน็กนะครับ db คอนนะครับไปคอนเน็กเซิร์ฟเวอร์นะครับคอนเน็กเซิร์ฟเวอร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัวแปร db คอนนะครับแล้วหน้าอัปเดตเนี่ยเราไปรีควายนะครับมารีควายมานะครับไปรีควายมาแล้วก็ไปเรียกคือพูดง่ายก็คือไปเรียกใช้ไฟล์ไปเรียกใช้ไฟล์ connect underscore db มานะครับเราเอาตัวแปร db con มาใช้นะครับแล้วก็คำสั่ง sql ในการ insert ข้อมูลลงไปนะครับคำสั่ง sql
Z i n d u c e student นะครับโอเคทีนี้เราก็เช็คว่าถ้านะครับถ้า result เนี่ยถ้า result เนี่ยมันมีค่าแสดงว่ามันเป็นอะไรครับมันอัปเดตได้ใช่ไหมครับมันอัปเดตได้ก็ให้ไม่ใช่อัปเดตได้มัน insert ข้อมูลได้นะครับก็ให้ header นะครับ location ไปที่หน้า show show student เอลครับคืออ่าเดี๋ยวอธิบายทีเดียวโอเคอ่าอธิบายก่อนนะครับพอมา s q l i เนี่ยคิวรีเสร็จร้อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันเกี่ยวไว้ที่รีซาวนะครับถ้ารีซาวมีค่าก็หมายความว่าทําการคิวรีได้ก็คือทําการอินเสิร์ตข้อมูลในเทเบิลของเราได้นะครับก็จะเข้ามาที่ if ตรงนี้นะครับก็บอกว่าถ้าทําได้ถ้าอินเสิร์ตได้ก็ให้เฮดเดอร์เนี่ยครับให้มันชี้ไปที่โชว์สตูเดนมันก็จะอ่ารีเฟซไปที่หน้าโชว์สตูเดนให้เรานะครับแต่ถ้าไม่ใช่เอลก็คือมาอินเสิร์ตไม่ได้ก็จะกลับไปหน้าเดิมก็คือหน้าแอดสตูเดนนะครับอ่าโอเคลองเทสดูนะครับไปที่หน้าอ่าโชว์สตูเดนเพิ่มข้อมูลนะครับเราลองกรอกข้อมูลลงไปนะครับสมใจก็ได้นะครับอีกจังอะไรที่อะไรก็ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็ได้ไปนะครับเบอร์โทรศัพท์สาขาวิชาอ่าบันทึกข้อมูลปุ๊บนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้ดึงข้อมูลออกมาโชว์นะครับก็ลองเข้าไปดูที่ในเดอะเบสของเราก่อนนะครับในอ่าเดอะเบสอ่าสตูเดนต์นะครับเข้าไปที่เทเบิลสตูเดนต์จะเห็นได้ว่าครับมีหนึ่งข้อมูลหนึ่งหนึ่งรีคอร์ดนะครับโผล่ขึ้นมาที่เราแอดข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตะกี้นี้นะครับเข้ามาละแสดงว่าเราสามารถแอดข้อมูลลงในดัตเตอร์เบสได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่าทีนี้เรื่องของการแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราแอดได้ละนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําหน้าโชว์ข้อมูลนะครับเราแอดแอดข้อมูลไปได้ละนี้เราจะมาทําหน้าโชว์ข้อมูลตรงนี้คือให้ทําการสิเล็กข้อมูลออกมาจากดัตเตอร์เบสนะครับครับเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลออกมาโชว์ตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็เราเปิดแท็ก PHP ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเราจะแทรกโค้ด PHP ลงไปตรงนี้นะครับเปิดแท็ก PHP ขึ้นมาก่อนโอเคอ่าการจะสิเล็กข้อมูลออกมานะครับก็ต้องใช้คำสั่ง SQL นะครับคำสั่งว่า s e l e c นะครับ s e l e c สตาร์เราจะเอาข้อมูลออกมาทั้งหมดเลยนะครับสตาร์ฟอร์มนะครับเซเล็กสตาร์ฟอร์มเทเบิลสติลเดนนะครับเทเบิลสติลเดนอ่าเทเบิลสติลเดนนะครับรีซาวส์กับ my 
SQLI underscore SQLI underscore Julie อ่าฮิวลี่นะครับติดต่อรีบีคอนนะครับคอนเน็กต์เทเบตแล้วก็นำคำสั่งเอสแคลงไปนะครับก็คือตัวนี้เอสแคลนะครับปึ๊บนะครับตอนนี้เราติดต่อดัตเตอร์เบสผ่านคอนเน็กต์ดีบีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับรีเซาได้ละทีนี้เราจะดึงข้อมูลออกมาดูยังไงนะครับเราก็ต้องอเช็คก่อนว่า if นะครับถ้า,ารีเซามีค่านะครับแสดงว่าคิวลี่ได้นะครับก็คือติดต่อหาข้อมูลแล้วสามารถคิวลี่นะครับเลือกมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ให้ y นะครับให้วนลูปนะครับเพื่อจะปริ้นผลลัพธ์หรือว่าโชว์ข้อมูลทั้งหมดในดัตเตอร์เบสนะครับถ้ามี4ี่ห้าคนมันก็จะรันมาให้นะครับ y r o w นะครับตัวแปร r o w เท่ากับ my sql ไอ้ fetch ดูสกอร์แอดซ็อกแฟชแอดซ็อกนะเพื่อให้ให้มันแสดงผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดนะครับให้มันแฟชออกมารีเซาส์นะครับถ้ารีเซาส์มีก็ให้ครับพอคิวลี่เสร็จปุ๊บนะผลลัพธ์ที่ได้คิวลี่ออกมาจะอยู่ในรีเซาส์นะครับรีเซาส์ก็ทําการเฟดออกมาให้หมดนะครับเก็บไว้ที่ตัวแปรโรนะครับเอ็กโคนะครับเอ็กโคนะครับความจริงมันจะต้องเอาตัวนี้นะครับตัวนี้มานะครับเราเอ็กโคใช้คำสั่งโค้เลยก็ได้นะครับเอ่อทีอาร์ครับทีอาร์โค้ทีดีนะครับจุดรอดนะครับไอแค่นี้ก่อน t d dot row rows ตัวแปร rows นะครับอ่า rows student score id นะครับเพื่อให้เอา student id ออกมานะครับ echo ก็ทำให้หมดเลยนะครับผมขออนุญาตก็ปีมาเลยแล้วกันครับก็จะรันแสดงผลลัพธ์ออกมา ID อันนี้เป็น F I R S T first name นี่ก็จะเป็น last name เลืมลืมปิด TD นะครับปุ๊บอ่ะแบบนี้อนะลืมปิด TD Last name. 
address address uh, address to go จุดนะครับอ่าตัวนี้ลบออกไปเลยเพราะเราเอามาใช้ข้างบนละครับเราใช้คําสั่ง PHP ก็ได้นะครับแล้วเรียก echo แบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายอ่าคำพูดเข้าไป echo เหมือนกันเหมือนกับ tag เหมือนกับ tag ให้ทีแมวเลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับหน้าโชว์เดี๋ยวลองรีเฟซดูผลลัพธ์ดูก่อนนะครับหน้าโชว์ปุ๊บตัวแปรีเซาเออร์เลอร์ะไรยี่สิบเก้าอ่าโอเคผมลืมปิดนะตู้ทีลืมซิมิโคลอนนะครับปุ๊บโอเคตอนนี้รหัสอ๋อนะครับตอนนี้ลำดับเราผิดนะครับความจริงต้องมีลำดับที่โผล่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลตอนนี้มันขยับนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแก้ก่อนนะครับเราให้มีตัวแปรไอเพื่อที่จะไอเท่ากับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแสดงลำดับที่นะครับตอนนี้เราเริ่มที่ไอดีรหัสของเรานะครับแต่เราไม่มีลำดับที่เราก็ให้โค้ก็ปีนี้ไปครับโรอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรไอนะครับเพื่อให้แสดงลำดับที่ขึ้นมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มค่าให้ไอเพิ่มค่าให้ไอเท่ากับไอ้บวกบวกนะครับเพิ่มค่าให้ออกมานะครับพอวนลูปปุ๊บนะครับค่าไอก็จะเปลี่ยนวนลูปปุ๊บค่าไอก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอลองเฟซตูปุ๊บโอเคลำดับที่นะครับเราได้มาละนะครับลำดับที่ได้มาละเราแสดงข้อมูลได้ละทีนี้ตอนนี้เราลองอลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปดูนะครับลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปดูแล้วอโอเคผมขออนุญาตเพิ่มข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลไปทีละคนเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าก็ปีมาขออนุญาตเพิ่มข้อมูลก่อนตอนนี้บันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทำไมไม่กลับไปหน้าโชว์ไปดูที่หน้าโชว์ก่อนอบันทึกไปแล้วออน่าจะไอดีซ้ำกันนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เช็คนะครับผมไม่ได้เช็คเอาใหม่นะเราเพิ่มไอดีคนต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูแล้วกันนะครับตอนนี้เพิ่มไอดีคนต่อไปที่มันมีไอดีซ้ํากันอยู่ความจริงมันจะต้องแจ้งเตือนนะครับว่าไอดีมันซ้ํากันนะครับไม่สามารถแอดข้อมูลลงไปได้ตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คเออเลอร์อะไรนะครับเราเพียงแค่แอดข้อมูลลงไปให้ได้ก่อนบันทึกปุ๊บอ่าโอเคนะครับคนที่สองเพิ่มข้อมูลอีกสัก
คนหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อไม่ครบทั้ง5คนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของการทำการเพิ่มข้อมูลเรามีหน้าโชว์เรามีหน้าเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับคนสุดท้ายสมใจรักรักงานงานที่อยู่เป็น Copy มาโทรกาสาขาคอมพิวเตอร์เคลื่อนเคลื่อนที่อ่ะบันทึกโอเคอ่าตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ทำการเพิ่มเข้าไปนะครับครบทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขข้อมูลนะครับตอนนี้เราสามารถเพิ่มได้ละนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะทำการแก้ไขข้อมูลนะครับ